Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch hier zurück zu Craft the World. Ja, wie wir ja herausgefunden haben, ist unsere Verteidigungsanlage immer noch ähm, anfällig, nennen wir es mal anfällig. Wobei, ich, eine Sache könnten wir mal, mal versuchen. Ich versuche hier mal was ganz anderes. Machen wir mal das hier so kaputt. Machen mal den hier, Erde ersetzen. Hier Holzmauer setzen. Dann machen wir jetzt mal hier quasi wieder so eine Einebenung. Vielleicht lassen uns die Monster ja dann endlich mal hier so in Ruhe. Und also zumindest diese kleinen weißen, haarigen, plüschigen Viecher. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal nur so machen, dann ich hoffe einfach, dass sie dann drüber hüpfen und uns weitgehend in Ruhe lassen. Äh, ist zumindest mal ein Versuch wert. Wissen tue ich es nicht. Er dürfte auf jeden Fall drüber hüpfen. Um das zu beweisen. Hüpf! Da ist er. Warum auch immer er jetzt der Meinung ist, dass er ihn angreifen muss, ich verstehe es nicht. Tja, eine Chance hat er überhaupt nicht. Äh, danke fürs Gespräch, du Held. So, Bogenschütze, Kletterer, Magier, Kletterer, Bogenschütze, Kletterer, Bergarbeiter, Kletterer, Bergarbeiter und Bogenschütze. Und wir kommen natürlich auch gleich einen guten Bogen. Sehr gut. Du bist ein Kletterer, Bogenschütze, Bogenschütze, Kletterer, Kletterer, Fischer. Ja, du brauchst auf jeden Fall noch eine kämpferische Profession irgendwann. Schmied, du kannst auch gar nicht klettern. Das geht gar nicht. Fischer, du kannst auch gar nicht klettern. Das geht gar nicht. So viel dazu. Jetzt schauen wir mal, wer von euch ist noch Krieger. Oh, denn der Krieger sollte einen Schleifstein haben. Dadurch hat er ein bisschen höheren Kriegerskill. Also man merkt schon, wie effizient die Bogenschützen sind. Das äh, sucht seinesgleichen. Das ist meiner Meinung nach fast ein bisschen OP. Aber ich werde mich nicht beschweren. Es kommt uns ja letzten Endes nur zugute, weil äh, Nahkampf... Zwerge und Nahkampf, das ist so etwas anscheinend... Äh, das ist nicht so wie bei Herr der Ringe. <lacht> Wo äh, Zwerge da ziemlich tough sind. Es sind halt keine Gimlis, sagen wir es mal so, auch wenn der eine oder andere vielleicht Gimli heißt. Es sind keine. Wir haben noch einen Holzstab über, wie ich gerade eben sehe. Oh, wir können ja die Feuerbälle werfen. Jawohl, das kann uns definitiv den Tag retten. Apropos Tag retten. Wir wollen ja technologisch weiterkommen. Turmspitzen bauen. Dafür brauchen wir erstmal Schindeldächer. Für Schindeldächer brauchen wir... Ach ja, da war ja was. Wir wollten das hier bauen. Jede, jede Menge Fenster, die die Welt nicht braucht. So. Geschafft. Technologiebaum. Abgeschlossen. Ach so. Brauchen wir dann gar nicht. Egal. Bauen wir sie trotzdem. Wir werden sie irgendwann für irgendetwas einsetzen können. Gut. Das hier haben wir noch gar nicht gemacht, stelle ich gerade eben fest. Mühle. Dann bauen wir mal eine Mühle. So, Holz. Und nochmal Holz. Stein und Stein. Nein, das habe ich zwei gebaut. Egal. <lacht> Man kann es ja auch leider nicht mehr rückgängig machen. Ne? <lacht> nee. Einmal den Auftrag gegeben. Nein, storniert wird nicht. Wir sind Zwerge. Bei uns wird nicht storniert. Farmzaun. Wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Denn dann können wir uns endlich eine Farm bauen. Und wenn wir Farm haben, haben wir auch äh, mehr zu essen. Die Frage ist, wo machen wir das hin? Vielleicht können wir eine unterirdische Farm machen. <lacht> ich ich werde es versuchen. Ich werde es verdammt nochmal versuchen. So, wie viel haben wir davon? Na, 53. So, zack, zack. Und noch ein Seile. Erst ist ein Auftrag gegeben. Gut, Getreide, Weizen haben wir gar nicht, Müssten, müsste man mal anbauen. Ist eigentlich auch etwas, was man hier unten machen kann, ne? Ich habe eine Idee. Oder was heißt eine Idee? Eine Vision! Es ist ja eher eine Vision, die ich da habe. Wir versuchen uns jetzt mal hier äh, im Weizenanbau... Ja, das müsst ihr nicht kaputt machen, meine kleinen Freunde. Arbeitet euch mal dahin durch. Moment, wir haben doch dafür so etwas... 
Irgendetwas von Ratio Farm haben wir doch davon. Genau hier, das da. Eins, zwei. Und dann tun wir mal... Ich hoffe, dass es geht. Ansonsten habe ich jetzt hier gerade eben einen kleinen Tunnel umsonst gegraben. Aber... Wo, wo, wo waren es denn? Da sind sie. Bam. Äh, kann ja nicht gebaut werden. Dann probieren wir es mal so. Wir müssen es, glaube ich, auf jeden Fall irgendwo machen, was als draußen wird. Deswegen will ich mal gucken, ob das, ob das hier noch als draußen ist. Ich glaube nicht. Nein, das gilt nicht mehr als draußen. Giltst du noch als draußen? Du giltst noch als draußen. Das ist super. Dann machen wir doch mal hier irgendetwas. Hihihi. <lacht> Zepp. Was? So, 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 so. Moment, habe ich das falsch gemacht? Ach nee, es wäre sogar gegangen. Ich bin so doof. Dann machen wir das doch. Ja, das äh, war jetzt gerade eben verschwendete Liebesmüh. Machen wir das ja halt einfach nochmal ganz, ganz kurz kaputt. Da kenne ich jetzt nichts. Und machen natürlich auch ein bisschen Licht hin, denn äh, wie wir alle wissen, brauchen Pflanzen in der Regel ja schon ein bisschen Licht. Sonst mögen sie es nicht so richtig, da zu wachsen. Also sie kommen zwar schon raus, bleiben aber weiß und sterben dann elendig. Den Lichtmangel tot. So, und das gilt hier quasi alles noch als unsere Bude. Was ich auch sehr sympathisch finde. So, dann macht ihr das mal wieder so hin. Und hier machen wir erstmal wieder zu. Ja. Äh, er fällt runter und... Macht doch erstmal das hier zu, ihr kleinen Zwerge. Wie wäre es denn damit? Macht doch erstmal das eine und erst dann das andere. Tja, man muss denen leider alles irgendwie zehnmal erklären. Und wir haben immer noch ein Wasserproblem. <lacht> äh, wie sieht's denn hier aus? Gott, wir sind hier die ganze Zeit nur an, mit dem hier beschäftigt. Na? Wasser sammeln. Wir lassen noch mal Wasser sammeln. Und über kurz oder lang, hier gibt es ja auch noch Eisen, wie ich gerade eben feststelle. Wir müssen demnächst echt mal richtig wieder zulangen mit... Äh, was, wobei... Ja, so ist richtig. Sehr gut. Mit unseren... Äh, mit unserer Ressourcen-Sammelwut. Ressourcen Ach, da, Kollege, muss kaputt gemacht werden. So, wir machen das erstmal so. Dann haben wir hier dieses Eisen eingesammelt. Ja, das können sie ruhig klettern. Ich meine, es sind ja schließlich auch Kletterzwerge. Sub, sub. Ha, den haben wir gerade noch gerettet. Das wäre nämlich abgestürzt. So, und hier wächst es jetzt erstmal. Das können wir theoretisch sogar noch auf... Zusatzebene machen. That's the plan. Wenn wir demnächst hier einen Zwerg in die Quere kommen, mache ich das mal ganz, ganz schnell manuell. Dann ist es doch passend, ne? mit Farm und so. Und hier ist dann auf zwei Ebenen hier so unser Getreidedepot. Können wir da die Technologie auch vorantreiben? Ach, jetzt kommt man da wieder nicht mehr hoch. Zwerg auswählen, Zwerg steuern. So. Warum nicht gleich so? <lacht> bam. Bam. Das macht Spaß, wenn man da so einen Profi hat, wie diesen hier. Ja, da braucht auch wieder ein paar äh, Schläge, aber ist egal. Machen wir es mal wieder von Hand. Handarbeit ist das Beste, was es gibt. Ist auch teuer. So. Früher irgendwelche Sachen, äh, wo es geheißen hat, quasi, das ist Handarbeit. Ähm, da wusste man quasi, oh je, mindestens dreimal so teuer als alles andere. So. Wobei man ja irgendwann mal dann auch begriffen hatte, früher war das ja so, ähm, dass man immer davon ausgegangen ist, ja, Handarbeit ist besser als Maschinenarbeit. Und äh, inzwischen ist diese Meinung, glaube ich, nicht mehr allzu weit vertreten. Also es gibt natürlich immer noch Leute, die immer noch der Meinung sind, dass Handarbeit besser ist. Und es gibt auch sicherlich Sachen, wo Handarbeit einfach besser ist als das, was Maschinen machen. Aber überall, wo Präzision, also nicht Kunst, sondern Präzision gefragt ist, 
hat sich meiner Meinung nach äh, maschinelle Arbeit zu Recht durchgesetzt. Kann man anders sehen, ist meine Meinung. Denn äh, menschliche Hände sind einfach nicht so genau, wie es Maschinen sind. Es geht einfach nicht. Wir, wack wir zittern, wir wackeln, wir, wir haben einfach nicht das Feingefühl, auch wenn manche Menschen sicherlich der Meinung sind, sie hätten es. Aber wir haben nicht das Feingefühl, das man für gewisse Arbeiten braucht. Das ist einfach so. Dafür sind unsere Hände nicht ausleer. Also unsere Hände können nicht im Mikrometer, Nanometer Bereich arbeiten. Das geht nicht. Dafür sind sie nicht ausgelegt. Denn das ist eine Welt, die erschließt sich uns nicht. Deswegen brauchen wir ja auch maschinelle Hilfsmittel, wenn wir uns mit dieser Welt beschäftigen wollen. Mikroskope zum Beispiel. Wie so, also, das soll mir mal einer erklären, wie das gehen soll, dass unsere Hände sich mit Sachen gezielt beschäftigen, ähm, die ähm, überhaupt nicht dafür gedacht sind. Also, dass evolutionstechnisch überhaupt nicht an getastet werden konnte, weil man solche Erfahrungen nicht sammeln konnte. Denn ich sag's mal so, äh, Grunt, der Höhlenmensch da oben, ne, der hatte kein Mikroskop zur Verfügung, als er sich entwickelte zu modernen Menschen. Und deswegen konnte der dann zum Beispiel auch so Kleinigkeiten, also richtig winzig kleine Sachen, maschinell, äh, wir müssen da jetzt nicht mal unbedingt im Bereich der Chemie oder Biotechnologie gehen, sondern, ja, so, so so Bereiche von, nennen wir es mal, Ingenieurwesen, wo du ja auch mit im, 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 im Mikrometerbereich Genauigkeiten teilweise haben musst, damit äh, Maschinen super toll funktionieren. Das sind Sachen, die kannst du von der Hand einfach, also zumindest nicht jeder Mensch, es gibt vielleicht wenige Ausnahmen, aber ich bin mir sicher, dass wir nicht dazu gehören. Äh, da kannst du einfach nicht sagen, quasi so pauschal, das kann jeder, das geht nicht. Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten und das ist auch gut so. Sonst äh, bräuchten wir... Ja, was, was soll ich sagen? Sonst, sonst, sonst wären wir alle so ein bisschen... Jetzt hätten wir uns nicht so entwickelt, wie wir uns entwickelt haben. Denn je, nicht erstens, nicht jeder Mensch kann alles. Und schon gar nicht gleich gut. So, machen das jetzt alles mal gerade eben weg. Während ich mich hier gerade eben immer noch verplappere. Dass wir mal wieder was anderes gemacht haben, als immer nur da oben. Da haben wir, glaube ich, jetzt mehrere Folgen einfach nur da oben mit dem Bunker zugebracht. Und jetzt wird es mal wieder Zeit, dass wir mal wieder was anderes machen. Und das heißt, wir organisieren uns jetzt mal wieder Rohstoffe, das ist Shepard. Und wie wir sehen, können wir mit einem einzigen Zwerg hier den Rest der Bande völlig ohne Probleme beschäftigt halten. Auch gerade dann, wenn es so ein äh, Bergarbeiter-Profi ist wie der hier, mit dem wir da arbeiten. Schöner Zufall übrigens, dass ich den da erwischt habe. Und wir bekommen gerade eben auch wieder schön kostenlos Sand. Sand ist ja auch nicht zu verachten. So, jetzt gehen wir mal in die Richtung weiter. Da ja, müssen wir näher ran. Hallo Viech. Lass dich erschießen, komm. Bist du irgendwie zu doof, hochzuklettern? Wenn du zu mir willst, solltest du auf der anderen Seite hochklettern. Das ist ja nicht besonders schlau, was du da tust, aber mir soll es recht sein. So, ey, geil. Es gab Fleisch. Ich wusste gar nicht, dass die Fleisch geben. Das ist für mich gerade eben eine neue Erfahrung. Tja, ich schaff's immer wieder so grundlegende Sachen. Oh, jawohl, ein Schmiedebuch. Immer wieder so grundlegende Sachen hier völlig neu für mich zu entdecken. Weil ich mich in der Regel bei sowas äh, gar nicht so sehr mit den Details beschäftige. Ich spiele halt und es klappt und dann, äh, wenn es klappt, dann hinterfrage ich nicht. Ich fange immer erst an zu hinterfragen, wenn es nicht klappt. Und dann fange ich dann an, mich ins Detail hineinzuarbeiten. Vorher mache ich das gar nicht. So. Und gleich haben wir das restliche äh, Kohleflöz hier abgebaut. Und da drüben haben wir jetzt wieder Eisen. Wir können ja gerade eben machen, was wir wollen. Wir kommen von einer Ader zur nächsten. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht böse drum. <lacht> ich meine, wer wäre böse drum, wenn er jetzt hier gerade eben die ganze Zeit so richtig geile äh, oh, ja, Rohstoffvorkommen findet. Ne? Wäre sehr schön blöde, wenn du darüber böse wärst. Boah, und die sind vor allem richtig effizient. Also ich glaube, das hatten wir in der ersten Welt so nicht. Oder ich tue der ersten Welt gerade eben damit ein bisschen Unrecht und es war so, aber ich erinnere mich einfach nicht mehr, was ich nicht ausschließen möchte. So. Boah, da geht's ja auch noch weiter. 
Es hört nicht auf. Ah, und jetzt kommen sie von dadurch. Die Zwerge schaffen sich also quasi ihre Abkürzungen. Clevere Bande, clevere Bande. So, wir machen das hier auch, das sozusagen so weg, dass sie nicht unnötig klettern müssen. Auch wenn sie jetzt alle klettern können. Wir wissen ja, es dauert lange, bis sie es richtig gut können. Nein, das darf so kaputt gemacht werden. Und Goldmünzen kommen dabei auch die ganze Zeit rum. Ich war ja schon mal in einem echten Bergwerk. Wart ihr schon mal in einem echten Bergwerk? Ich war mal vor x Jahren in einem Salzbergwerk. 800 Meter unter der Erde. Das fällt mir gerade eben deswegen ein, weil ich mich gerade eben gefragt habe, wie es wohl sein muss, hier unten zu arbeiten. Und dann fiel mir ein, dass ich als... als damals war ich noch ein Kind, ein kleines Kind. Ähm, da durften wir solche Bergwerke mal begutachten. Also das war... Das ist auch ein frei zugängliches. Das war damals... Boah, keine Ahnung. Ähm... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war und ich weiß nur noch, es war ein Ausflug äh, von dem Verein, von meinem Vater und äh, da haben wir uns das halt angeschaut und es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil ähm, da, da unten ist es bockwarm. Also das ist, war wirklich, draußen war so ein kühler Frühlingstag und unten, man hat so eine Strickjacke angehabt damals, oder so also ein dünnes Westchen, ne? wie, wie, wie man heutzutage sagen würde. Und... Es, man musste es ausziehen. Also ich bin da unten an dem T-Shirt rumgelaufen, weil es einfach so Bock warm da unten war. Also umso tiefer du in die Erde runterkommst, desto wärmer wird es natürlich. Man kommt natürlich dem Erdkern näher und ähm, die Wärme kann natürlich auch nicht unbedingt in den Weltraum entfleuchen. Ähm, aber es war für mich sehr überraschend, wie warm es da war. War für mich wirklich eine Überraschung. Und das Geile ist, da unten lag auch noch, also es war ein stillgelegtes Salzbergwerk. Es war nur sozusagen zur Besichtigung, wie das so früher gewesen ist. Man hat sozusagen eine kleine Touristenattraktion draus gemacht. Das war auch schon mal alleine geil, mit den, ähm, äh, mit diesen, äh, mit diesen Loren da runter zu fahren. Also man, man ist dann tatsächlich erstmal so ein bisschen ein Stück weit in den Berg reingefahren und ein Stück weit runter. Aber dann, äh, musste man den, äh, äh wie heißt's? den Fahrstuhl verwenden. Und dann ging es wirklich, also die 800 Meter senkrecht runter und das war eine Nummer für sich, sage ich euch. Ähm, erstens, weil dieser Fahrstuhl in alle Seiten ein bisschen offen ist. Man konnte sozusagen nach unten und nach oben in die Ewigkeit schauen, gefühlt. Also zumindest, wenn du so in der Mitte unterwegs warst. Und er fuhr wahnsinnig schnell, für meine, für, also zumindest für mein Verständnis. Also schneller, als man äh, es erwarten sollte. Also, schn also schneller, als man es besser gesagt gewohnt ist, weil er einfach schneller unterwegs ist als ein normaler Standardfahrstuhl. Und trotzdem dauerte es recht lange, bis man unten und später wieder oben war. Und das Geile war, es lag überall noch äh, Holz, äh, nicht Holz, äh, Salz herum. Ähm, man durfte auch ein bisschen was mitnehmen. Also das war dann noch so, so, so ein paar Salzreste und ich habe damals also paar reine Salzkristalle mitgenommen. Äh, die ha habe ich auch neulich sogar äh, mal wieder gefunden gehabt. Das ist also wirklich pures Salz. Ach, jetzt klemm doch da rüber, du komischer Zwerg. So, jetzt. Hier noch nochmal ein Licht hin. Ich will das hier unten so beleuchten. Also das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Kann ich jedem nur empfehlen, falls ihr mal die Gelegenheit dazu habt, mal so ein altes Bergwerk zu besichtigen. Das ist garantiert die Erfahrung wert. Also, ich fand's geil. Anders kann ich's gar nicht beschreiben. Äh, so. so, ich würde mal sagen, wir... Wenn wir ohnehin schon da sind, buddeln wir einfach mal gerade mal weiter. Da kenne ich jetzt nichts. Einfach alles mitgenommen. Oh, da geht's sogar wirklich senkrecht nach oben. <lacht> Entschuldigung. Ich habe da so gerade immer ein leichtes Erkältungsproblem. <lacht> Man muss die ganze Zeit immer wieder ein bisschen husten und dadurch, dass ich die ganze Zeit labere, wird es auch nicht unbedingt besser. Was haben wir denn da für ein Problem? Hallo? Geh du mal schlafen, mein Freund. Hui. Ja, ich glaube, das reicht jetzt auch. Dann. Wir haben sie jetzt hier gerade eben genug gequält, die kleinen Zwerge. So, Moment. Das ist aber auch wirklich sehr hoch. 
machen wir mal besser so. Dann fallen sie wenigstens nicht ganz so hoch. Ach ja. So, Moment. Zip. Und zip. Der ist jetzt wirklich fertig mit der Welt. Der hat keine Gesundheit mehr, der geht jetzt schlafen. Der hat nicht nur ähm, Schaden genommen durchs Fallen, der hat äh, zu viel Schaden genommen für meinen Geschmack. Oh, und hier war mal wieder so eine nächtliche Nummer am Werk. Ach du Kacke. Komm mal her, du. Steuern. Unsere Verteidigungsanlage ist gerade eben... Hm, anscheinend hat sie hier tatsächlich... Äh, zum, ha, haben zumindest die Türme anscheinend ein klein wenig hier noch was abgehalten. So. Irgendjemand sollte das hier mal reparieren. So, Dele. Genau. Mach du mal weiter hier, weil das, äh, das haben wir jetzt hier völlig vernachlässigt. Und was ist jetzt schon wieder los? Ja, Kollege, du gehst dich jetzt auch mal ausruhen. Denn wir haben in der nächsten Folge, denn diese Folge ist jetzt schon wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Einen Monsterangriff, liebe Leute. Also, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch schöne, schöne Tage. Tschüss und Ade.